स्वागत है दोस्तों रोहित एफ पी वी यूट्यूब चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस वेलकम टू द चैनल दिस इज रोहित एफ पी वी वेल आई एम वेरी सॉरी आई कूडेंट पोस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम लाइक पोस्ट करने मिला ही नहीं वीडियो वीडियो बनाने नहीं मिला बट आज लाइक आई गॉट सम फ्री टाइम एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑफ हाउ टू सेट अप नाजा एम लाइट और एम वी टू सो अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कौन से कौन से सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे ये सेटअप uh, करने के लिए और आगे देखते हैं कैसे होता है अभी मैंने थोड़ा फिगर आउट किया है कि मेरा पी एम यू भी नहीं चल रहा है नाजा का सो so, मैंने उसको डायरेक्टली पावर किया है फाइव वोल्ट से मैं आपको थोड़ी देर में सेटअप दिखा दूँगा और लेट्स मूव टू द सेटअप ऑफ नाजा वी टू तो गाइस ये मेरा सेटअप है जो मैंने अभी किया है सॉरी ये वीडियो का क्वालिटी काफ़ी रफ़ होगा क्योंकि ये लाइक बहुत जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ सो so, मैंने मेरा कॉप्टर यूज़ किया है दिस इज़ वेरी रिस्की टू पुट योर प्रॉप्स ऑन मैं सिर्फ इसमें से पावर ले रहा हूँ जो मैंने फाइव वोल्ट पावर नाजा वी को दिया है और नाजा वी में एल लगाया हुआ है मेरा पी जो था वो इसको पावर नहीं कर पा रहा था मेरे पी से पावर जा नहीं रहा था एंड दिस इज़ द लाइफ ऑफ दट एम यूजिंग दिस इज़ फोर थाउजेंड टू हंड्रेड इट्स प्रिटी ओल्ड लाइफ हो मैंने वोल्टेज टेस्टर लगा के रखा है ताकि मुझे समझे कि वोल्टेज कितना है और ये पूरा डेड ना हो जाए सो दिस इज़ माई सेटअप फॉर नाउ और मैं विंडोज़ पर ट्राई कर रहा था बट विंडोज़ पर हो नहीं रहा था सो आई एम लाइक डाउनलोडिंग इट ऑन मैक और आई गेस फटाफट कनेक्ट हो जाएगा और मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो फटाफट एडिट करके अपलोड कर दूँगा सो स्टेट यून गाइस ओके गाइस सो वेलकम अगेन टू द चैनल आज हम करेंगे एक शॉर्ट सेटअप ऑफ नाजा वी टू और नाजा लाइट सो आप देख सकते हो यहाँ पे एल ब्लिंक हो रही है ये मैं मैक में कर रहा हूँ क्योंकि मेरा विंडोज़ चल नहीं रहा था ठीक से सो so, मैं ये मैक में कर रहा हूँ अभी पहले हम कौन देखेंगे कि आपका सारे कलेक्शन कनेक्शन सही है मैंने रिसीवर नहीं लगाया तो फेल सेफ आया हुआ है एम आउटपुट ऑफ है क्योंकि कोई कनेक्टेड कुछ भी चीज़ नहीं है चैनल सब ऑफ है सब कुछ ऑफ है क्योंकि मैंने कोई भी चैनल नहीं लगाया मैंने स्लिफ ना स्लिफ नाजा लगाया आपके आपके केस में ये सब कनेक्टेड होगा और ये सब मूविंग होगा अगर आप रेडियो से करते हो या कुछ भी करते हो तो जी होगा तो जी कनेक्टेड होगा सो so, ये क्विक सेटअप है मैं जो करने जा रहा हूँ अभी के लिए सो मैं आपको एक बेसिक सेटअप दिखा देता कि कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं सो so, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जीपीएस लोकेशन ये लोकेशन आपके एफ फ्लाइट कंट्रोलर से जीपीएस का लोकेशन कितना है एक्स वाई जेड एक्सिस में वो आप सेट कर सकते हो यहां पे और ये है गेंस ये बेसिक गेंस है आपके कॉप्टर के साइज़ के हिसाब से आप सेट कर सकते हो गेंस कितना फास्ट जाना चाहिए आप कितना स्टिक्स दे रहे हो और कितना फास्ट कॉप्टर को मूव करवाना है वो गेंस यहाँ पे सेट कर सकते हो फिर मोटर पे आते हैं मोटर एडल स्पीड रिकमेंडेड मैंने जो भी सेटिंग किया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ अंदर से कट ऑफ टाइप इमीडिएटली मतलब मैं टोटल जीरो करूँगा तो कट ऑफ हो जाएगा पूरा मोटर्स बंद हो जाएगा फिर फिल सेफ मेथड्स गो होम एंड लैंड मतलब फिल सेफ में दो मेथड्स होंगे गो होम एंड लैंड एंड वहीं पर लैंड करने का मेथड तो फिल सेफ का कैसे कैसे होता है तो फिल सेफ बेसिकली बैटरी लो होने पे होता है और रेडियो कंट्रोल लॉस होने पे होता है सो so, भाई अभी गो होम लैंड लैंड मतलब उसको पहले ही समझ जाएगा अगर बैटरी अगर समझो बैटरी लो हो जाती है तो भी वो गो होम एंड लैंड करेगा बैटरी खत्म कितना बचेगा उसको होम लोकेशन में पहुंचने के लिए कितना लगेगा वो कैलकुलेट करके लैंड करेगा होम पे जाके या फिर वहीं पर लैंड करेगा अगर रेडियो फेल सेफ होता है रेडियो का सिग्नल चला जाता है तो वापस होम लोकेशन पर आके लैंड करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसको होम लॉक करने दिया हो कॉप्टर को फिर इंटेलिजेंट ओरिएटेशन कंट्रोल ये होता है कि आप कोई भी कंट आपका फ्रंट फ्रंट ही होगा कॉप्टर का हमेशा से और आ, मतलब आपको कि कोई मतलब आपका कॉप्टर घूम भी जाए तो भी आपके कंट्रोल्स उल्टे नहीं होंगे तो वो एक अच्छा फीचर है आ, नाजा वी में सो वो यहाँ पे आपको देखने में मिलता है गिम्बल होगा तो गिम्बल स्विच होगा और प्रो, प्रोटेक्शन स्विच मैंने ऑफ रखा है क्योंकि मैं कोई भी बैटरी लगाता हूँ और ये टेस्टिंग रही है तो इसके लिए मैंने जैसे आपको दिखाया मैं अभी के लिए जुगाड़ आइटम यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैंने ऐसे रखा हुआ है सो थ्री एस लाइपो लगाया हुआ है और उसमें फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन टेन सिक्सटी पे है और टेन फोर्टी पे है सेकेंड लेवल प्रोटेक्शन सो अभी जाते हैं सेटिंग्स के अंदर मैं बेसिक में पहले जाऊँगा फिर बेसिक में पहला है एयरक्राफ्ट आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाती है कि ये आप कौन सा सिलेक्ट करते हो क्या सिलेक्ट करते हो उसका मोटर कैसे डायरेक्शन में घूमना चाहिए और सब कुछ तो मैंने अभी के लिए कॉड एक्स रखा है क्योंकि पहले मेरे पास कॉड एक्स ही है था पहले कॉड एक्स पे ये लगा हुआ था तो कॉड एक्स पे मैंने रखा हुआ है उसको अब सेकेंड चीज़ हम जाते हैं देखने के लिए कि इसका मोटर रोटेशन कैसे होगा आप उसको कनेक्ट कैसे करेंगे तो मोटर रोटेशन के लिए आप देख सकते हो कि आ, मोटर वन आ, मोटर वन एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है सॉरी हाँ मोटर वन एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है मोटर टू 
क्लॉकवाइज घूम रहा है मोटर थ्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब डायगनल मोटर्स आप देख सकते हो सेम है दोनों के और यही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिक्सर टाइप में बड़े आ, इमेज में दिख रहा है सो so, वैसे ही आप जो भी बना रहे हो उसका आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे फिर आप मोटर टेस्ट में जा सकते हो अभी ये बोल रहा है मुझे कि सारे सारे चीज़ें निकाल दो मोटर्स प्रोपेलर्स सब निकाल दो सॉरी मोटर्स रखो प्रोपेलर्स निकाल दो और रोटेट हो सकते हो मोटर्स इसके लिए तो मैं एग्री कर देता हूँ तो आप ऐसे यहाँ पे वन टू थ्री फोर चारों मोटर्स चेक कर सकते हो और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मोटर एब बिहेव कर रहा है तो आप उसको रेक्टिफाई करो और ये बेसिकली टेस्ट है कि आप प्रोपेलर सही लगा रहे हो प्रोपेलर तो नहीं लगाने इसमें आपको सिर्फ मोटर रोटेशन देखना है अगर मोटर रोटेशन गलत है तो ई के कोई भी दो वायर स्वैप कर दो आपका मोटर रोटेशन सीधा हो जाएगा सही हो जाएगा सो so, अभी आते हैं माउंटिंग पे तो माउंटिंग में दिया हुआ है जी लोकेशन कहाँ से कहाँ है तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है समझो आप कॉप्टर के बीच में लगा देते हो आपका नाजा वी तो आपको जी पी मतलब कितना दूर और कितने हाइट पे लगाते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है तो ये यूजुअली सेंटर पे नहीं होता साइड में होता है तो आप सीजी के हिसाब से सीजी मतलब जहाँ पे आप फ्लाइट कंट्रोल लगाओगे वो सीजी टाइप हो जाता है तो वहाँ से जीपीएस कितना दूर है वो आपको मेजर करके लगाना है एक नॉर्मल स्केल से आप मेजर करके लगा सकते हो फिर जाते हैं आर में तो अभी मैं पी यूज़ कर रहा था आप ट्रेडिशनल पी यूज़ कर सकते हो या फिर पी यूज़ कर सकते हो मैंने पी यूज़ किया था फिर रिसीवर एडवांस प्रोटेक्शन रिसीवर ऑफ हो जाता है तो और पावर कैसे देना है उसके लिए है ये इसको इग्नोर कर सकते हो आप ये X और X1 और X2 टू बेसिकली आप गिम्बल के लिए दे सकते हो गिम्बल का जो टेरान पे पीछे जो गिम्बल पीछे होता है उसके लिए दे सकते हो जैसे यहाँ पे लेफ्ट आप में आप लेफ्ट आरसी सेटिंग्स में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है सब कुछ किसी पे भी पॉइंट करके आप लेफ्ट में देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली exactly क्या है किस लिए है आप होवर भी करोगे तो भी आपको एक मैनुअल मिल जाएगा तो ये बेसिक आपके चैनल से एलरॉन एलिवेटर थ्रॉटल और रडर जिसका कैलिब्रेशन आप स्टार्ट दबा के कैलिब्रेट कर सकते हो अभी मैंने रेडियो लगाया नहीं है तो मैं कैलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ और इसीलिए उसने मुझे एक एरर थ्रो किया हुआ है अब ये चार ये मोड्स है आपको ये मोड्स में मिक्सिंग करना पड़ेगा अगर आपके पास फ्लाइस का आई है तो अगर आपके पास तरानी स्क्यू एक्स है तो काफ़ी ईजीली हो जाएगा ये मैनुअल एटीट्यूड और फेल सेफ मोड है तो मैं प्रीफर करता हूँ कि इसको मैनुअल ही रखने का या फिर एटीट्यूड रख सकते हो आपके ऊपर है आपका कंट्रोल कितना अच्छा है आपको कितने कंफर्टेबल हो आप करने में और स्विच आपके कोई भी आपका जो स्विच असाइन होगा ये कंट्रोल स्विच के लिए फिफ्थ चैनल का तो आप यहाँ पे स्विच चेंजेस करके देख सकते हो फेल सेफ में नहीं जाना चाहिए एटीट्यूड जाना चाहिए मैनुअल जाना चाहिए और जी मोड आ जाएगा जब आप जी लगाओगे तो वो जी मोड में जाना चाहिए अब जाते हैं गेंस पे तो गेंस बेसिकली मैं सेम ही रखता हूँ हमेशा स्टार्टिंग में और फिर उड़ा के देखता हूँ अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगता है या फिर मुझे लगता है चेंज करने चाहिए तो मैं चेंजेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पर जाके चेंजेस कर सकते हो आराम से तो अभी जैसे आप देख सकते हो मैंने चेंजेस कर दिया मैं इसको 125 वापस कर देता हूँ अब ये मैक्स एंगुलर रेट है आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो है और कुछ भी गलत करते हो तो आप डिफॉल्ट दबा के वापस जा सकते हो पीछे एडवांस में है मोटर सेटिंग्स लो हाई रिकमेंडेड ओके तो ये आइडल स्पीड है जहाँ पर आप समझो आम करते हो मोटर्स को तो कितने स्पीड में मोटर्स घूमने चाहिए ताकि uh, आपका आपको एक आ, मतलब आपका एक सेफ्टी फीचर की तरह है आपको समझ जाता है कॉप्टर आर्म्ड है या नहीं है नहीं तो फिर कभी कभी हो जाता है कि आप लैंड कर देते हो और मोटर्स रुक जाते हैं और आपको लगता है डिसम हो गया है आप हाथ में उठा लोगे और थ्रॉटल गलती से ऊपर हो जाएगा तो आपका हाथ कट जाएगा सो वो ये काफ़ी अच्छा है रिकमेंडेड रखोगे तो अच्छा होगा और कट ऑफ टाइफ इमिडिएटली और इंटेलिजेंट तो ये इमिडिएटली रखा हुआ है आप इंटेलिजेंट रखते हो तो आराम से बंद होगा मोटर्स इमिडिएटली रखते हो तो थ्रॉटल जीरो करके ही बंद हो जाएगा अब एफ ये फेल सेफ मेथड्स है जैसे मैंने बोला था लैंडिंग और गो होम लैंडिंग तो ये लैंडिंग लैंडिंग मतलब वहीं पे लैंड हो जाएगा और गो होम लैंडिंग मतलब घर मतलब होम पोजीशन पे आके लैंड करेगा अगर कुछ भी फेल सेफ जाता है तो पर ये सब दोनों के लिए जीपीएस की ज़रूरत है अब इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल वही है जहाँ पर आपको आपका फ्रंट फ्रंट ही होगा बैक बैक ही होगा लेफ्ट लेफ्ट होगा राइट राइट होगा ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास वापस जी है और जी की ज़रूरत होती है इसको क्योंकि कंपस चाहिए उसको और उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको गिम्बल का ये सेटिंग्स है गिम्बल का अगर आप गिम्बल यूज़ कर रहे हो तो गिम्बल स्विच ऑन करो और नॉर्मल सेटिंग्स जो है वो देख सकते हो आप तो यहाँ पे बेसिकली एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अपने जी में ही सब कुछ दे दिया है पूरा का पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो एक एक चीज़ और कर सकते हो आपको जो गिम्बल लगाना है आप गिम्बल लगा के आपके उसके सेटिंग्स कर सकते हो वोल्टेज प्रोटेक्शन मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं वोल्टेज टेस्टर लगा ही देता हूँ आपने देखा होगा कि मैंने वोल्टेज टेस्टर अभी टेस्ट ब
फिर टूल्स में जाते हैं टूल्स में ये आप पैरामीटर समझो आपने सेव कर लिए अभी और किसी दोस्त को दे रहे हो यूज़ करने के लिए तो आप अपना पैरामीटर्स सेव कर सकते हो वो अपने पैरामीटर्स खुद से ट्यून कर सकते हैं और फिर बाद में यूज़ कर सकते हो आप वापस उसको इम्पोर्ट कर सकते हो तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पर आप अगर समझो आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा वेढ़ा जा रहा है तो आप एक बार फ्लैट सर्फेस पर रख पे बेसिक कैलिब्रेशन कर सकते हो और फिर चेक आई एम स्टेटस करके उसको कैलिब्रेट कर सकते हो आपके आई एम यू को फिर अपग्रेड सेक्शन में आते हैं अपग्रेड सेक्शन में मेरे पास जीपीएस नहीं है अब ये बोल रहा है इसका लेटेस्ट वर्जन 4.06 है जो मेरा लेटेस्ट वर्जन है ऑलरेडी तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मैंने अपडेट करके रखा हुआ था अभी काफ़ी कम अपडेट्स आते हैं पहले काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आते थे सो या सो यही था दोस्तों नाजा वी को कैलिब्रेट और नाजा वीट को सेटअप कैसे करते हैं और वो जो भी सेटिंग्स आपने अंदर देखी है वो सारी के सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी तो आप फर्स्ट पेज से देख सकते हो आपके कॉप्टर का सेटिंग्स क्या क्या है सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो लाइक द वीडियो एंड एक नीचे थम्सअप है थम्सअप को दबा दो एंड थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन थैंक्स अलॉट गाइज स्टेट यून